할렐루야 아멘 하나님께 찬양 드림으로 3부 예배를 시작하도록 하겠습니다 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 나 하나님 자녀에게는 모든 것이 언약의 여정이요 모든 것이 응답임을 고백합니다 아멘 아멘 하나님이 보좌의 능력과 성령으로 완벽하게 인도하시고 응원하고 계신다 말씀해 주셨습니다 실질적인 믿음 가지고 하나님께 최고의 기쁨의 찬양 올려드립시다 
모든 지혜와 지식의 근본인 예수 그리스도를 몰라 재앙 만난 이 시대에 나는 부족하지만 완전하신 하나님께서 너무나도 완전한 예수 그리스도를 우리에게 주시고 이 예수 그리스도를 전달할 그리스도의 대사로 우리를 부르셨습니다 찬양 속에 우리의 정체성과 사명이 회복되기 소원하며 모든 민족을 치유하는 성교운동 함께 고백하겠습니다 
것을 생각치 말고 위의 것을 생각하며 오직 그리스도 안에서 모든 것에 답을 찾아내게 하옵소서 하나님 이 시간 실질적인 하나님께서 주시는 은혜로 말미암아 믿음을 가지고 하나님 전 세계를 살리는 증인의 축복 하나님께서 허락하여 주시옵소서 지금 다 같이 합심하 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 나는 너무나 부족하지만 내 안에 너무나도 완벽하시오 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘을 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 주로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공여와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 하 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 
하나님 아버지 오늘도 이 귀한 예배 속으로 인도해 주심을 감사함을 드립니다. 영원히 죽을 수밖에 없는 죄를 너무나 사랑하신 하나님 아버지 독생자 예수 그리스도를 통하여 구원의 길로 인도해 주심을 감사합니다. 미래 살리는 후대 25, 시대 살리는 치유 25, 237 선교 25로 쓰임 받는 교회로 인도해 주심을 감사함을 드립니다. 오세아니아 랩너트 대회로 출타하시는 목사님 이 모든 일정과 걸음 속에 함께 하셔 제자 세우고 돌아오실 수 있는 귀한 축복의 시간이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 보좌의 능력으로 항상 우리와 함께 하시는 주님 그리스도는 모든 것이고 충분하고 완전하다 하셨습니다. 각각의 귀한 자리에서 전두제제 사명을 감당하고 계시는 부목사님들과 중직자분들께도 성령으로 함께하여 주옵소서 세계 각지에 복음을 전하는 성교사님들의 발걸음 속에 늘 성령으로 함께하여 주옵소서 자라나는 랩런트대 하나님의 소원을 가슴에 품고 전두제자의 큰 그림을 그려나갈 수 있는 비전을 볼수 있도록 축복하시고 인도하여 주옵소서 지금 이 시간 귀한 말씀을 주십니다. 오예배 대청연합 성가들을 축복하여 주시옵고 함께하는 모든 성도들 영육간의 취의 말씀이 될수 있는 축복의 시간이 되기를 소원합니다. 말씀을 방해하는 악한 사단의 세력가 완전히 결박하여 주셨고 오직 하나님 은혜의 말씀이 될수 있도록 이 시간 성령으로 함께 인도하여 주시옵소서 지금도 살아 역사하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 
주 영광의 말씀 드리겠습니다 어, 함께할 하나님의 말씀은 고린도 후서 4장입니다 고린도 후서 4장 1절에서 15절입니다 저와 여러분이 교도 가시겠습니다 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움이 이를 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라. 만일 우리의 복음이 가리였으면 망하는 자들에게 가리어진 것이라. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리가 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나, 나타나게 하려 함이라 그런 즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라 기록된 바 내가 믿음으로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었음으로 또한 말하노라 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 같이 봅니다 이는, 이는 모든, 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 아멘 오늘 이 본문 가지고 보아를 가진 사람들이라는 제목으로 영상 메시지 시청하시겠습니다 감사합니다. Thank you very much. 우리 지난 주일에는 그 입당 예배를 은혜롭게 잘 드렸습니다. Last week we gave our church commemoration service. 아, 사실은 여기가 너무 기도하기 좋은 그런 현장입니다. And this place really is an ideal location for us to pray. 또 앞으로 우리 후대들 훈련시킬 수 있는 너무 어, 좋은 곳입니다. And it is also a very good place for us to train our posterity. 예, 하나님 은혜지만은 우리 많은 예, 교육자분들 또 우리 장로님 성도님들이 예, 너무 수고 많이 하셨습니다. And it truly is the work of God. But thank you very much, all of our pastors, our elders, as well as our believers who support those efforts. 어, 여기서 이제 우리가 어, 검토일 시대를 여는. 어, 전 세계 없는 세 가지 뜰 만들어야 됩니다. And here in this place, we must make the three courtyards that we don't have anywhere throughout the world, and we must open up the age of the three-day weekend. 어, 그거 없어서 예수님이 화를 내셨어요. It is because of a lack of that that Jesus was very angry. 예수님이 마지막으로 말씀하신 모든 족속 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 현장을 만들어야 됩니다. And the final words that Jesus spoke were to go to all nations. In the very same way, we must now make this into a field where we can save the 27 nations and 5,000 tribes. 어, 그런데 우리가 지금 음, 시대를 보면서 준비를 해야 됩니다. But we must look out at the age correctly as we make the preparations. 정시 기도를 늘 하는 모슬렘이 지구 3분의 1 정하겠습니다. We see that the Muslims who pray scheduled prayer five times a day have conquered a third of the world. 또 어, 정식 기도를 중요시하는 그 유대인이 막 거의 경제, 문화, 
노벨상 거의 다 가져갔습니다. And we see that the Jewish people who place great importance on scheduled prayer actually have conquered over much of the economy, culture, and they've swept many of the Nobel Prizes as well. 미국을 장악한 3단체는 매일같이 모여서 후대를 훈련시키고 있습니다. And the three organizations that exert great influence in all of America gather every single day to train their posterity. 막 그들이 실제 명상운동으로요. 어... And right now, they're actually moving the world through their transcendental meditation programs. 드디어 한국과 세계 학교로 파고들었습니다. And they're now plowing into the schools here in Korea and throughout the world. 시대를 빨리 보셔야 되겠죠. You need to read the age correctly. 왜 우리가 여기 모여서 예배드려야 되는지 빨리 파악하셔야 됩니다. You must quickly understand why it is that we must gather here in this place to give our worship. 이제 이들이 영적으로 예민한 연예인들에게도 파고들기 시작했습니다. 얼마만큼 기도를 본격적으로 하는가 하면요. 명상 대학도 있고 회관도 있고 이랬습니다. To what extent do they pray full force? They have university programs and even halls where they gather together to pray. 굉장히 성공한 사람들인데 프리메이션 회관에 매일 모여요. And they're greatly successful individuals, but they gather at the Freemason lodges every single day. 이래 가지고 어, 빌 게이츠 같은 인물 만들어 내고요. And through these efforts, they raise up individuals like Bill Gates. 보통 문제 아니죠. 마이클 잭슨 같은 인물 만들어 내고요. And also make individuals like Michael Jackson. 그러니 많은 그 인재들을요 내 필름으로 만드니까. 미국이 완전 정신병 동네가 돼 버렸어요. They drive many of these gifted individuals deep into the nephilim, and that's why we see so many mental disorders on the rise in the U.S. 앞으로 여러분 그 삼단체가 장악인 만든 그런 것들 다그뭐막 귀신 운동 이런 거 전부 그들이 만들어낸 겁니다. And we see the demon possession movements. Many of these programs and movements are made by the three organizations. 뭐 헬로윈 데이 이거는 전 세계로 퍼져 있습니다. And even festivities like Halloween Day, it's a culture that's celebrated all throughout the world. 쉽게 말하면 귀신 축제입니다. In other words, it's like a feast, a festival for demons. 뭐 세계가 어떻게 돌아가는지 지성인들이 전혀 알지 못하고 있습니다. The entire world is running amok, and these intellectuals have no idea about this at all. 왜냐하면 그 성경에서만 가르치니까 그 사람들이 모를 수밖에 없죠. And the reason why they're so oblivious is because this is only taught us in the Bible. 그래서 앞으로 여러분은 유럽이나 미국 갔을 때 이럴 때 정말 사람 조심해야 됩니다. So when you go overseas to places like Europe or in the U.S., you need to be careful about people. 뭔 원한이 있어 가지고 하는 게 아니고 정신 질환자들이 총 들고 나서 온다니까요. We see people who have mental disorders. It's not that they commit these atrocious crimes with these guns because they have some sort of resentment. It's just their mental disorder that's driving and compelling them. 아 특히 요즘은 한류 일어나니까 한국인들이 또 목표요. 그리고 이제 일부러 찾아왔어도 건드릴 거예요. And especially because Hallyu, the Korean wave is on the rise, many of the Korean people, Korean nationals worldwide, are becoming the target. 오늘 어떤 응답을 받아야 되겠냐 하는 겁니다. What kind of answer must we receive today? 오늘이 맥주 감사주일입니다. Today we are celebrating the feast of harvest. 맥주 감사주일 예배를 드려야 되겠다. 그것도 있지만은. 진짜 응답을 받아야 됩니다. And so of course we are giving our worship today for the Feast of Harvest Thanksgiving service, but before that we need to receive answers. 도대체 구원받은 우리는 무엇을 받았는가 말이요? What exactly have we received as a saved? 알아야 되겠죠. We need to be aware of that. 그 모르면 응답 못 받습니다. 무엇을 받았는지 알아야 될거 아니에요? If you're unaware of this, you cannot receive your answers. What is it that we have come to receive? 네. 오늘만이라도 이번 주간만이라도 그거 붙잡고 기도하셔야 돼요. At least today, at least this week, you must hold on to that, pray and receive answers. 어느 날 여러분의 인생 발판이 바뀌어 있음을 알게 될 겁니다. And one day you'll come to discover that your life platform and foundation has changed. 어느 날 여러분이 사람 살리는 자리에 서 있음을 알게 될 겁니다. One day you'll realize that you are standing in the very place to save others. 도대체 이 맥주 주일 감사 주일 어떻게 시작된다면 전체 흐름을 빨리 확인해야 되겠어요. So we must quickly consider and also review how we had the beginning and the start of this feast of harvest Thanksgiving. 출애굽기 23장에 보면은 이스라엘 민족이 
기적적으로 애굽에서 나와서 절기를 세게 지킨 겁니다. In Exodus 23 we see miraculously the Israel, Israel people come out from Egypt and they commemorate three feasts. 양의 피를 바르는 날 해방돼 나왔는데 그걸 유월절 그러죠. They were liberated when they applied the blood of the lamb and we call that the Passover. 나와서 50일 만에 곡식을 거둔 겁니다. And after they left Egypt in 50 days time, they were able to gather the harvest. 그래서 오순절이라기도 하고 맥추절이라기도 합니다. And that's why it's called the Pentecost and also we refer to it as a feast of harvest as well. 또 이제 창고에 거두어 들여서 보관하죠. 그걸 보고 수장절 그렇게 얘기합니다. And then they took the harvest and they placed it and gathered it together in their storehold. We call that the in gathering. 근데 이렇게 알고 있으면 응답을 못 받아요. But if you just know it at this meager level, you cannot receive answers. 유월절은 양의 피로 말미암아 저주에서 해방되어 구원받은 것을 얘기합니다. We see that the Passover symbolizes that through this blood of the Lamb, we were set free from all curses and disasters and given our deliverance. 수장절은 알곡을 모아놓는 창고를 말하는 건데 천국 보좌의 배경을 얘기하는 겁니다. And the in gathering speaks about their storeholds where these crops were were stored, but it's actually symbolizing the background of heaven. 그러면 오늘 받아야 되는 능력이 오순절 성령의 능력이다 그 말이요. Then the power that we must receive today in the present is the filling of the Holy Spirit of this feast of harvest. 굉장하죠. 이 능력으로 광야를 이겼어요. And how amazing is this? With this power, they were able to overcome the conditions of the wilderness. 영적 눈못 뜨면 앞으로 전쟁 못 합니다. If you don't open up your spiritual eyes, you cannot engage in spiritual battle. 지금 싹다 삼단체가 세계를 장악했는데 영적인 것을 전부 사실화시 가지고요 완전히 바꿔나가지 난리가 난 겁니다. The influence of the three organizations has swept over the entire world. They're now taking the the transient, the intangible things, the spiritual things, and they're making it very physical and tangible. 앞으로 나오는 게 아니고 준비가 다 됐습니다. It's not going to happen progressively. All the preparations are already fully made. 이 사람들이 메타버스 시장을 장악할 준비가 다 됐어요. They've already made the full preparations to seize control over the new metaverse market. 이 사람들이 돈을 떼거리로 모아가지고요 수십 조씩 기부금을 냅니다. And they break in all these funds, giving over donations of over 20 trillion Korean won. 내 비리 운동하는 사람들이요. 말이 안 되죠. There are people who are engaged in the Nephilim movement. How does this make any sense at all? 아니 귀신하고 성령하고 비교가 됩니까? How can you compare the activities of these meager demons? 솔직한 말로 우리가 이걸 중요하게 생각하지 않잖아요. With God, but we undervalue these kinds of works. 여기 문제입니다. That's the problem. 기도하세요. So pray. 진짜 응답 받으시라니까요. And you must receive genuine answers. 불신자 살려야 될거 아닙니까? We need to save the unbelievers. 우리는 말이죠, 뭐. 성전하는 짓 얼마나 예를 썼는데 이 사람들은요 60조씩 작년에도 60조 기부 We suffer so much just trying to make enough money to make one church building but these people they give annual donations of over 60 trillion won 어도 맞는 기분이에요 완전히 So it's almost as if we're just being hit over the head with this fact 미국 대학에 30조 기부 They give 30 trillion won and donations to the University of the United States 나는 어도 맞는 것 같아요 완전히 I feel like I've just been hit struck across the head 이 시대 앞으로 후대 어떻게 됩니까? What will happen to our posterity? 빨리 언약 잡으셔야 됩니다. Quickly hold on to the covenant. 성령의 능력으로 강야를 통과해서 가나안 땅까지 가게 하겠다는 거요. He is promising that by the power of the Holy Spirit, He will lead them out of Egypt and lead them into Canaan. That's the feast of harvest. 이걸 실제로 안 믿어. But we don't factually believe this. 이래서. And that's why these people were taken as captives. How does that make any sense? 우리 사실 불신자의 포로돼 있잖아요. In fact, we are taken as captives by the unbelievers. 영의 눈을 떠야 되는 우리 교회가 말이죠. 아무 힘이 없이 가장 좋은 걸 가졌는데 불신자의 포로돼 있잖아요. We need to open up our spiritual eyes. We, as a church, has received the greatest spiritual blessings, and yet we are seized and captive, held captive by unbelievers. 이때 예. 스가랴라고 하는 선지자가 한 명이 일어난 겁니다. At this time, a prophet by the name of Zechariah arose. 그리스도께서 오셔서 고난 받을 것을 예언했어요. And he prophesied of the coming and the suffering of Christ. 은삼십에 팔릴 것 
예언해서요. He also prophesied that he would be sold off for 30 silver. 십자가에 처형됐다가 부활할 것 예언했어요. It was prophesied that he would die upon the cross and that he would resurrect. 그리스도의 삼중직 예언했어요. The three offices of Christ were also prophesied. 네, 시간 없어서 구절 다 얘기 안 했는데 그러면서 한 말이 있어요. And because of time's sake, I didn't go over all the Bible verses, but there's also something else that he said. 스가라 사장 6절에 이렇게 말했어요. This is what he says in Zechariah 4:6. 힘으로도 되지 않고 능으로도 되지 않는다. He says, not by might, not by power. 힘으로 바벨론 이기겠냐? Can you overcome Babylon with your might? 네 능력으로 바벨론 이기겠냐? By your power, can you trample over Babylon? 오직 나의 신으로 되느니라. Only by the Spirit of God. 그때 이게 나온 거예요, 맥주들이. And that's when this word came out on the Feast of Harvest. 자꾸 잊어버리니까. Because people continue to forget. 중요하다고 생각하지 않으니까. They don't value it at all. 안 중요하잖아요. 솔직히 돈이 더 중요하지. You don't place great value on this. Money is greater than this, is it not? 이걸 마귀가 알고 노리는 겁니다. 자리가 더 중요하지. 어째서 이게 중요합니까? But the devil knows this, and that's why he's attacking this. For us, more than this, lofty positions are far greater. 목사님들은요 아무 걱정 안 해도 이게 중요하지. Pastors, you have nothing to worry about because this is what's of greatest value. 그래가지고요. 이제 하나님의 능력으로. And by the power of God, they are taken out of captivity and they return. 이때 돌아와서 선지자 한 명이 일어납니다. And after their return from exile, we see that another prophet arises. 그 맥주들의 그 흐름을 봐야 된다니까요. You need to see the stream of the feast of harvest. 그러니까 그 선지자가 요엘이라는 선지자입니다. And that prophet is prophet Joel. 메뚜기 재앙이 막 임한 거요. And locusts began to come. These curses. 두 가지를 얘기하는 겁니다. 심판과 구원 많이 예언합니다. 그때 한 말씀입니다. 요엘서 2장 28절이죠. 내가 내 신으로 만민에게 부어주리니 He says, "I will pour out my spirit upon all people." 자녀는 장래일을 말할 것이요. The children will see visions. 노인은 꿈을 꿀 것이요. The old men will dream dreams. 젊은이는 이상을 보리라. The young men will see visions. 그때 한 얘기입니다. These are the words that he speaks. 놓치면 안 돼요. So you cannot lose hold of it. 왜 자꾸 놓치는지? 예수님이 하라는 거는 일부러 안 하고 교회가요. 예수님이 하지 말라는 거 계속해요. Why do we continue to lose hold of this? The church never does what Jesus has instructed us to do, and instead carries out the work that Jesus tells us not to do. 율법 다툼 하지 말라는데 전 세계 교회는 율법 다툼 계속하고요. He said, "Don't quarrel with the law," and yet the entire church has erupted in a fight with the law. 복음 모든 문제 해결 이루는데 자꾸 염려하고요. The gospel is the solution to all things, and yet we continue to fall into our own concerns and worries. 그렇게 화를 내면서 세 가지 떨 얘기했는데 그게 신경 안 쓰고요. Jesus was infuriated, and he spoke about the three courtyards, but no one has any consideration for that. 그렇게 예수님께서 간절히 부탁했는데 안 하고. And Jesus ardently requested this, but no one carries it out. 참 희한합니다. 무슨 영을 받았는지요? 예수님이 말씀하는 것만 안 해요. So how how ironic is this? What kind of spirit have we received that we don't do every we we don't we don't do anything that Jesus has instructed us to do? 그래서 또 속국이 된 겁니다. And again, they're taken as a colony. 우리 후대들이 또 속국이 돼서. Again, their children are colonized. 그때 제자들이 이렇게 말합니다. And at that time, the disciples say. 하나님 나라 일을 40일 설명하니까 그때 우리가 저 로마를 부수고 해방됩니까? 이렇게 물었어요. Jesus explained for 40 days about the things pertaining to the kingdom of God, and the disciples asked, "Then is that the time when we will trample over Rome and seize control of everything?" 지금 그게 급합니까? Is that what's most important? 예수님, 너희 알바 아니요. Jesus says to them, "That's none of your concern." 오직 성령이 너희에게 말씀한 근능을 받고 예루살렘, 유다, 사마 땅까지 증인들이라. But you will receive power, and the Holy Spirit comes upon you, and you will be witnesses in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. In Jerusalem, 여러분이 세계를 갈 수는 없어도 움직일 수 있어요 기도로. Though you may not be able to go out into all the world, you can move it through prayer. 여러분 금방 대통령 될수 없어도 대통령 움직이는 서밋, 영적 서밋 될수 있어요. You cannot immediately become the president and or assume the presidency, but you can become the spiritual summit who moves the president. 이 응답이. 초대교회 임한 겁니다. This blessing came upon the early church. 오순절 날이 이미 이르매. When the day of Pentecost 
요게 매추절입니다. This is the feast of harvest. 대단하죠. So how astounding is that? 어떻게 보면은 신앙생활의 모든 거라고 볼수 있어요. In some ways we can even interpret it this way that this is our, the entirety of our walk of faith. 그때 그때 2장 17절 18절에 중 똑같은 말씀 나왔잖아요. Again the same words repeated in Acts chapter 2 verse 17 and 18. 너희 자녀는 예언할 것이요. He says your sons and your daughters shall prophesy. 우리가 여기서 세계 후대를 모아 놓고 말씀 똑바로 알도록 만들어 줘야 됩니다. Here in this place we must gather together the posterity of 그렇죠? the entire world and we must help them to know the word accurately. 힘합쳐서 세계 후대를 불러서 기도가 뭔지 가르쳐야 돼. We must gather our strength together, call together the youth of the world and teach them what prayer is. 오늘 우리 그저 외교부에 근무하는 외국에 있던 한국 들어온 우리 김은혜 레먼트가 인사하러 왔더라고요. Today our remnant Kimune, who actually is part of the foreign ministry here in Korea, she was stationed overseas and she came back to Korea and I, I happened to see her today. 외교부니까 중요한 일을 하고 있어요. And so because she's part of the MOFA, she's doing very important work. This is what I said to her. Yeah, 우리 한국 이래 가지고. How can Korea do world evangelization in this state? 전 지역에다가 대학 만들어 놓고 그것도 칼리지 간에 유니버시티 종합대학 만들어 놓고 문교부에서 똑같이 지시합니다. So we see that we're now we have not just colleges but universities in the different locations, and we have the Department of uh, our Ministry of Education giving the same exact instructions. 학생 없어서 문 닫아요 지금. But now they're shutting down because they don't have enough students who are enrolling. 그러니까 말이요 지방에 다 맡기지 왜 간섭합니까? 뭐 공산주의입니까? So we should allow all of the different local municipalities and, and the cities there to take control over their universities. 지방에 특징 있는 대학에서 특징 있는 걸 만들어내야 돼요. So that each of the different 크게 질 필요도 없어요. Universities in each different region and location can have their own distinctive traits. But who are we? Are we communists? We need to have everything so equalized. 그 말이 있어요. 그리고 다민족 이거 말에 지금 그 사람들 믿고 기다리고 또 언제 세계 보험하겠냐? And also with the multi-ethnic disciples, how can we just wait and sit on our hands for them to come? How can we do world evangelization then? Our church and all the different churches of the entire world, we need to have direct MOUs established. So we can have that root open where we can have that the youth come and gather at our church that we can teach them and train them. And so I said to her, your role going forward is very tremendous. I shared a little bit with her. And I also said to her, don't worry about getting married. And she's such a gifted individual. She really is a true remnant who has a gospel. There are a lot of individuals like that. And in Acts 2.17, the same words are given. Your sons and daughters will What kind of church must we establish? What kind of answers must we receive? Your old men will dream dreams. Your young men shall see visions. In other words, they saw the future. 그런데 그날 오순절날 응답받는 그 자리에 로마의 손 나그네가 있은 거예요. But in that place, when they were gathered together on the day of the Pentecost, there were wayfarers from Rome. 저는 브리스가 부부가 아니면 그 팀이라고 확신해요. And I'm absolutely certain that the, the individuals that they're referring to here is Priscilla and Aquila. 이 사람들이 가장 문제가 있는 교회, 최고 응답받는 제자로 고린도 교회를 만드는 거요. And so they 그렇죠? took the most problematic, troublesome church, the Church of Corinth, and transformed it into one of the greatest churches. Yeah, 거기다가 오순절에 대한 계시를 합니다. 맥주절에 대한 뭡니까? And not only that, we see the vision regarding the Pentecost and the Feast of Harvest. What is it? 고린도전서 2장 12절에 뭐라고 되어 있습니까? What does it say in 1 Corinthians 2:12? 너희가 세상의 영을 받지 아니하고 하나님께로부터 영을 받았으니 이게 오순절이에요. 진짜 맥주절이에요. 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 합니다. 
더 중요한 게 나왔습니다. 3장 16절에 너희가 하나님의 성전이요 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐? 어마어마한 메시지 주일날 여러분 기도할 때 주의 성령이 나에게 충만하게 임하도록 기도하셔야 돼요 그거보다 좋은 기도 없어요 계속 계속 해보세요 놀라운 일 벌어집니다 보좌의 능력이 임하달라고 늘 기도하시면 돼요 고려자서 10장 13절에는 이렇게 말씀했어요 하나님이 너희에게 감당할 시험만 주실 것이다. That God only gives you the trials and temptations. 그것도 피할 길을 주실 것이다. That you can overcome, and He also provides a way of escape. 능히 감당케 하시느니라. That you may be able to endure it. 그러면서 오늘 본문에 제가 지금 제가 흐름을 얘기한 거든요. 맥주 감사지 얼마만큼 중요한 건지 얘기한 거고요. 오늘 본문에. 세상 사람들이 알지 못하는 것세 개의 얘기였어요. And then we arrive at today's passage. I've just explained to you the stream of the feast of harvest. In today's scripture, we see the three things that people of the world do not know. 종교인들 그냥 교회 다니는 사람 몰라요. 그세 가지 얘기였어요. The religious zealots, people who just simply go to church, they don't know these things. These three things. 그 첫째가 뭡니까? What is the first of that? 사장 사절 오절에 나옵니다. It comes out in chapter four, verse four and five. 예, 첫 번째 뭐라고 나왔습니까? What does it say? 세상 신이 너희를 미혹해 하여 그렇게 나왔죠? It says the God of this age has blinded the minds. 가장 먼저 여러분이 받아야 되고 오는 응답이 뭐냐? 가장 먼저 받아야 될 응답이 뭡니까? What is the very first answer you must receive? 근본 승리부터 해야 된다. 세상 신 사단을 이기게 할 것이다. You must have fundamental victory first. He will give to us triumph over the God of this age, Satan. 어제 이렇게 됐어요. This is what it says in verse 5. 어떻게 이깁니까? How can we overcome then? 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord and ourselves as your servants for Jesus' sake. 너희를 혼미케 맺는 것 세상 신이야 사탄. That that thing that brings you deception and confusion, that's a god of this age. Satan. 이것부터 이기라는 겁니다. You must first prevail over this. Strength. 여러분이 세상 신 혼미케 만들고. 자꾸 여러분의 가문을 허감으로 몰아가는 걸 이길 수 있는 권세를 주신 겁니다. God has given to us the full authority to overcome the God of this age and continue to blind us and drive us into confusion and darkness. 뭐 시간이 없어 긴 이야기는 못 하겠습니다만은 제가 전도사 때인데 우리 집 살고 있는 집 조금 옆이에요. I'll keep my word short because we don't have a lot of time. But it was when I was an assistant pastor, our one of our neighbors, a little bit off from our house. 전화가 왔는데 어떻게 전화번호를 알았는지 왔는데 자기가 예수 믿고 싶은데 예배들이 달라는 거예요. This neighbor happened to call us. I don't know how they got our phone number, but they were saying, "I want to believe in Jesus. So can you lead us in worship?" 그래서 이제 목사님께 보고를 했죠. And so I reported this to my senior pastor. 아 그때 마침 시간에 목사님도 당장 가자는 겁니다. 목사님 모시고 간 거예요. And thankfully, my pastor also had some time, and so I took my pastor, and together we went. 예배를 드리는데. 찬송 부르고 이렇게 예배하는데 이상한 소리가 나는 거예요. We were giving our worship together and we were singing the hymns and giving the worship and we heard a strange sound. We thought, what is it? 쿵쿵 하는 소리가 나요. It's a big thumping, thudding sound. 가만 보니까 옆 방에서 우리 예배 드리는 중에 벽을 내리치는 거예요, 벽을. So we were giving our worship here in this room, but in the next room, somebody was just hitting the wall. 그 예배 대충 이제 마치고. 물어 저 누구 왜 이럽니까 물어봤어요. So after the worship ended, we asked, "What is that and who is it?" 그랬더니 그 아주머니가 얘기하는 겁니다. And this lady informed us. 우리 아들입니다. It's my son. 내가 아무리 생각해도 우리 아들이 귀신이 들린 것 같다. And she said, "No matter how much I think about it, I think he's demon possessed." 그왜 이럽니까 물어. And I asked her, what, "What's wrong with him?" 자기가 교회 가기로 마음먹은 이유가 있다는 거예요. She said there's a reason why I determined to go to church. 이상한 짓을 하는데 교회당 종소리에만 나만 바라가라 한다는 거예요. He keeps doing these strange things, but he keeps going berserk every single time he hears the church tower bells ringing. 그럼 오늘 예배 드리는 것처럼 바라가라 한다는 거예요. And she was saying, see, we're giving worship here today, and he keeps thumping on the walls. 야, 그래서 이제 데려오라 데려왔는데 그걸 와서 잘안 왔는데 
난 너무 충격받아 그죠. And so I said, why don't you bring him out? And he didn't want to come out, so she was nearly dragging him out, and I was surprised when I saw him. 나는 난생 처음으로 귀신 들린 줄을 본 적이 없어요. Before that, I had never seen in my entire lifetime somebody who was demon possessed. 그 나는 얘를 보는데 아 이게 귀신 들린 거구나. 이게 딱 느끼죠. But the moment I laid eyes on him, I thought to myself, this is what it means to be demon possessed. 뭐 내가 뭐, 뭐 나도 뭐 홀린 것 같은 뭐지 할 때. 입을 벌리는데요. 뭐 드라큘라처럼 이빨도 있고요. 내가 잘못 봤나? 이럴 정도로. And so I was so entranced by his appearance. I thought maybe I'm seeing things. I'm just I'm hallucinating because I thought I saw fangs in his mouth like. 그 예배를 좀 마치고 가는데 어떻게 합니까? 뭐 가는데 목사님 이제인데 지시를 하는 거예요. 이게 어린 아이니까 전도사님이 와서 매일 같이 좀 예배 드리주라는 거예요. And so we were leaving after the worship, but the pastor instructed me, saying, "Well, since he's just a young child, this is the pastor just come in every day and lead him in worship." Yeah, I was so consumed with worry. Just looking at his face was a hard, was very hard for me. 난생 처음으로 내가 성경에 귀신 얘기 있다는 걸 처음 알았어. And that was the first time in my life I discovered that there are accounts of demon possession in the Bible. 찾은 겁니다. 찾으니까 많아요. And I, I looked, I looked for it, and there's so much content regarding that. 이걸 뽑아들고 그 집에 간 겁니다. I took all of that and I took it to that home. 저는 놀라운 체험을 했어요. And I had an astounding experience. 그걸 읽어주고 설명해주고 얘가 듣고 예수 그리스도 영접하는 기도했는데. I just read through it, explained it. He listened, and then he accepted Jesus, and immediately he was healed. 아니 어떻 이런 충격 뭐 제가요? And I was shocked. 어저 이런 이런 일이 뭐좀몇번 갔네 그 안에 와 단번에 나버린 거야 이게. It wasn't even as if I had frequented his house a number of times. It was immediately this happened, and I was shocked. 그러야 교회 왔는데요 얼굴도 싹 바뀌어. And then he came to church, and even his his appearance had changed. 야 그때. 아 성경에 이런 것도 있었구나. And that's when I realized, so there's things like this even in the Bible. 나중에 알고 보면 이게 제일 중요한 건데 우리 제일 먼저 해야 될게 뭐냐 영적 흑암부터 꺾어야 돼요. 그렇잖아요. Later I realized this is the most important thing. The very first thing we must do. 눈에 안 보이는 겁니다. Is to break down the spiritual forces of darkness. We don't see with our eyes. 응답 못 받고 그냥 교회 다니는 사람 무슨 말인지 몰라요 이거. People who just go back and forth from church without receiving answers, they don't know what these words mean at all. 엄청난 메시지를 준 겁니다. But an An astounding message has been given. 그저 그때부터 이게 아이고 막 계속 보이는 겁니다. 말 이야 이렇게 무당도 많고 이게 맞을 건난 몰랐네요 그냥. From then on, I realized there's so much of this in the field. There's so many shamans and fortune tellers. So many people who are afflicted with evil spirits. 두 번째입니다. Second. 육 절입니다. Verse six. 어두운 데서 빛이 빛이란 말씀하셨던 그 하나님께서. 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. For God who said, "Let light shine out of darkness," made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. 뭡니까? What is that? 이게요. 근본 치유를 말하는 거예요. It's fundamental healing. 우리가 꼭 보자면 어디 가든지 겁내지 말고 근본 승리를 하고 근본 치유가 필요하다 그 말이에요. You must remember this. Don't be afraid. No matter where you go, you must have fundamental victory, and with that, have fundamental healing. 우리가 진짜 알고 기도할 때 창조의 빛이 비치는 거예요. If we truly know this and pray, then the light of creation shines. 창세 일장 삼 절. That's Genesis one three. 정말로 믿고 기도할 때 이사 육장 영광의 빛이 비치는 거예요. If we truly believe this and pray. Isaiah 60, that light of glory shines forth. 요한복음 1장 11절, 예수님이 빛으로 오시기 때문에 영접하는 자고 그 이름 믿는 자에게는 하나님의 자녀 되는 권세를 주셨습니다. John 1:11, we see that God Himself has come as a light, and that's why those yet to all who received and those who believed in His name, He gave the right to become children of God. 그 예수님이 너희는 세상의 빛이 되라가 너는 세상의 빛이다. That Jesus says, He doesn't say to us, go and become the light of the world. He says, you are the light of the world. 베드로전서 2장 9절에는 이 빛을 비추기 위해서 너희를 불렀다. And First Peter two nine says that we have been called to shine forth this light. 뭐 이런 빛도 비치지만 그 빛이 아니지요. 흑암의 반대 말이에요. 이걸 우리에게 주시니 이런 근본 치유의 축복을 주신 거예요. It's not this kind of light that he's speaking about. It's a light that stands in direct contrast to that darkness, that spiritual darkness. 세 번째입니다. Number three. 중량이 나왔죠. Something important also comes out. 세상 살리는 
비밀을 알려주었어요. 그게 뭡니까? 너희들이 약한 질그릇처럼 보이지만은 그 안에 보배를 담았느니라. It appears as though we are treasures, 그렇죠. jars of clay, but we have the all-surpassing power. 아무리 비싼 그릇이라도 오줌 담아 놓으면 그건 요강이에요. So we see jars of clay, but we hold as immense treasure. 그렇잖아요. No matter how luxurious or, or expensive a, a, a jar or container may be, if you urinate in it, that's all it serves its purpose. 아무리 안 좋은 그릇이라도 금을 담아 놓으면 금 그릇이에요, 그게. But we see that if you 그렇죠. take some very cheap container, but you place gold inside of it, then it's a gold container. 우리가 잘 깨어지는 질그릇처럼 보이지만 하나님이 가장 귀중하게 놓은 보화를 담아 놨다 말이에요. Yes, we may be jars of clay, so weak and vulnerable, but God has placed in us the greatest treasure of all. 옛날에 어떤 분들이 가장 귀중한 거는요, 누구에게 맡깁니까? And in the past, when you have something very valuable and precious, where do you entrust it? 그래서 어떤 나라에는 왕궁 내탕고를 지키는 사람 소경이 많다고 안 합니까? 보지 말라고. We see that actually there were some countries in the world when in the royal palaces, uh, if they had something very uh, valuable, a treasure, they would actually have placed in front of them. 이게 비밀입니다. 여러분이 연약한 그릇처럼 보이지만 여러분 안에 하나님의 성령이 계시니까 하나님의 성전이라 보화를 담았다 그 말이요. The private chambers of the king, they would have a blind person standing guard so that they wouldn't be able to see it. In the same way, we are jars of clay, yes, but we have the spirit of God inside of us, which is why we're temple of God. We have the greatest treasure of all. 7절에 보세요. Verse 7. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력을 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. 그래서 사방으로 우겨 쌓임을 당해도 And that's why even if we are hard pressed on every side. 착각하면 안 됩니다. 사방 우겨 쌓임을 당할 수 있어요. You can't fall into a misperception. Yes, we can be hard pressed on every side. But we are not crushed. So don't fall into a misunderstanding. Many times we fall into the misunderstanding. Even if we are perplexed, we are not in despair. It may appear as though there are things that are perplexing us. 박해를 받아도 버림받지 아니하며 We are persecuted but not abandoned. 거꾸로 들림을 당해도 망하지 아니하며 Struck down but not destroyed. 십절에 이렇게 돼 있어요. For seven we were first. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어진 것은 예수의 생명이 우리 몸에 나타내게 하려 함이라. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. 이세 가지 받을 응답입니다. 놓치면 안 돼요. 이미 맥주절이라는 이 성령 오순절을 굉장히 답을 가지고 있는데 이걸 믿고 기도하는 자에게는 허감이 꺾여요. We have already this amazing mystery of the Pentecost, the Feast of Harvest. Those who hold on to this and pray, the tremendous forces of darkness will crumble down. 진짜 기도하고 있는 여러분에게 하나님이 빛을 비추사 사람을 치유한다 그 말이요. And when you genuinely pray, God will shine forth His light so that you can heal people. 이 언약 속에 있는 여러분 사방으로 쌓임을 당해도 쌓이지 아니한다. All of you who are inside of this covenant, though you are hard pressed on every side, you will not be crushed. 그냥 기다리세요. So just wait. 역사 일어나게 돼 있습니다. And the works will arise. 이게 오늘 여러분이 또 이번 주간에 기도해서 받아야 될 응답입니다. This is the answer you must pray and receive answers about this week and today. 맥주절의 응답. The answer of the feast of harvest. 자꾸 놓치니까 오늘 내가 서론에서 그 흐름을 얘기한 겁니다. We keep losing hold of it, which is why I spoke about the stream of the feast of harvest in the introduction today. 결론 맺겠습니다. In concluding. 여러분은 남아 있는 축복이 있습니다. There are blessings that are remaining for us. 영적 서밋으로 가서 플랫폼을 만들어. Head toward the spiritual summit and now make this platform. 진짜 걸 만듭니다. And make what is genuinely true. 여러분 남은 생에 영적 서밋이 돼서 사람들이 올 수밖에 없는 플랫폼을 만들어. In the remainder of your lifetime, make this platform so that people have no choice but to come. 그리고 뭡니까? And what else? 빛을 비출 망대를 만들어서. 많은 사람이 빛을 보도록 여러분은 지금부터 기도 시작해라. 그러면 
마지막 게 나와요. And the final thing comes out. 드디어 불신자가 여러분을 보고 알게 됩니다. Finally, unbelievers will lay eyes on you, and they will know. 그게 안테나입니다. That's the antenna. 영적 문제 가진 사람들이 여러분을 보고 알게 되면서 말하게 됩니다. 그때부터 증거하면 돼요. People who have spiritual problems will see you, they'll know, and they'll begin to speak. And at that time, you testify. 저는 그 하나님 은혜로 감사한 것은 아, 이 복음을 전해야 되는데 많은 교인들이 모르고 있구나. And I'm so thankful by the grace of God I've come to realize that this gospel needs to be preached but so many believers 더라고요. don't know this and it really grieves my heart. 알아도 누리지를 안 해요. And even if they do know they don't enjoy it. 그러니까 불신자처럼 고생하는 거예요. And that's why they suffer and agonize just for that. 성경에 똑같아. 노예로 가서 고생하고 just 그때 like 조금 은혜 받고 they're taken as slaves. 포로돼 가서 고생하고 and grace they're taken as captives. 소국대가 고생하고 they're taken as they're colonized. 그대들은 유랑민처럼 다 흩어지고 아니죠. 찾아내야 됩니다. 그래서 학교에서 공부할 때는 공부만 하면 안 돼요. 앞으로 졸업에 나가서 전도해야 되는데 뭘 준비해야 됩니까? 그거 준비했어요. 여러분 여기서 준비하셔야 돼요. 그게 플랫폼이 되는 겁니다. 그때 많은 것다 따라와요. 제일로 체험한 게 무당촌을 또 갔는데요. 야, 진짜 뭐 나는 그런데 생각을 못 해봤어요. And one of the most astounding experiences that I've had is I happened to visit this one shaman village. I've never seen this before in my life. 거기서 아 이래서 파수망대가 필요하구나. And when I went there, I realized this is why we need a watchtower. 그러니까 그 조금 준비했는데 이 성경에 있는 많은 응답이 오는 걸 저는 봤거든요. I just made small preparations for this, and so many of the answers of the Bible came to me. 한번 가만 생각해 보세요. So just think about this a little bit to yourself. 우리의 만남 가만 생각해 보라니까. Think a little bit about this meeting, this encounter that we had. 또또그 중에 특히 이 지금 이 운동을 안 하면 안 돼요. 해야 되는데 하는 교회가 없어요. 해야 되는데 이또이 장소 성전. 너무나 하나님이 완벽하게 인도하십니다. And there's no choice in the matter. We need to take part in this movement, but there are no churches that are doing this. And yet here we have this church in this very location to do this. 드디어 지금 우리 후대들을 모아놓고 지금 세 가지 뜰 운동을 시작했는데, 막 제가 알기로는 제가 하긴 하기로는 전 세계 교회는 없습니다. 처음입니다. And finally, we're gathering together our young students to carry out this movement of the three courtyards. From what I know, perhaps I'm wrong, but from what I know, we don't have this anywhere else in the, in the world. 그래서 여러분 남은 생에 영적 전쟁에 완전 승리하는 그런 삶이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ, and the remainder of your lives, you can have true spiritual victory in your spiritual battle. 이번 주간에 이 은혜를 풍성하게 누리시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 맥주 감사들의 은혜 오순절의 능력을 체험하게 하옵소서. 영적 서밋이 되어 세계를 살리는 정인되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. 우리 장로의 기도의 모임이 있습니다. 매주 수요일 수요 예배 후에 어, 세미나실에서 진행됩니다. 어, 우리 장로님들이 특별하게 WRC와 리더 훈련 올 여름을 놓고 집중해서 어, 기도하기로 아마 결단하고 모임을 잡으셨습니다. 아, 놓고 기도해 주시고 또 우리 장로님들 많이 참석해 주시고요. 어, 특별히 이, 어, 우리 장로회가 아니더라도 부서나 교구별로도 오, 여름에 일정을 잡아서 함께 기도할 수 있으면 기도하시면 좋겠습니다 매일 하셔도 괜찮고 예, 고린도 후세에 보면 바울이 어, 연보에 관한 얘기를 하면서 자원하는 연보가 참된 연보라고 얘기하는데 뭐 저희가 뭐다 이렇게 짜서 할 수도 있지만 구역별로 어, 또 우리 부서별로 중요한 여름 일정들을 놓고 집중해주는 그런 한 달이 되면 좋겠습니다 우리 장로님들 많이 참석해 주시고요 마지막 찬양 드리겠습니다 
예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 교통하심이 그리스도의 참된 보화를 가진 사람들로 그리스도 안에서 모든 축복을 누리며 생각하며 응답을 찾아내기로 결단하는 우리 모든 성도들과 랩넌터와 후대와 미래위에 교회위에 지금부터 영원토록 함께할지어다.